ครับสวัสดีครับพบกับวิดีโอสาธิตการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ตอนพิเศษตอนที่5นะครับวันนี้เราจะแก้ปัญหาในส่วนของอคลิปที่แล้วนะครับที่เราลากวัตถุไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะซ้อนอยู่ด้านหลังนะครับของตัววัตถุชิ้นอื่นนะครับมีคนแอบด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะแก้ปัญหาโดยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วนะอ้าวไปแล้วอ่ะครับในคลิปนี้นเราก็จะแก้ปัญหานะครับการซ้อนของวัตถุนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปคิดสกอร์กันนะครับคิดคะแนนสอบกันเลยนะครับเอาละเริ่มที่ไอเดียก่อนนะไอเดียของเราก็คือเมื่อเราดูที่เลขนะครับที่วัตถุ A A หนึ่งเนี่ยนะครับนะฮะ A หนึ่งเนี่ยนะฮะเราพูดถึงแนวแกน X กับแกน Y ก็คือแกน X ก็คือแนวนอนนะฮะแกน Y แนวตั้งครับอีกอีกแกนที่เรายังไม่ได้พูดถึงคือแกน Z นะครับแกนที่เป็นความลึกเนี่ยนะครับเราเรไม่ได้พูดถึงนะทุกตัวจะมีมีค่าเป็น 1.0 นะครับ A3 ก็เช่นเดียวกันเป็น 1.0 นะครับก็หมายความว่าวัตถุชุดชิ้นมีเลเยอร์มีมีมีชั้นอยู่ชั้นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆนะครับฉะนั้นถ้าเราจะให้วัตถุใดๆอยู่ชั้นบนเนี่ยเราก็ต้องตั้งแกน Z เนี่ยนะครับให้ให้มีให้มีตัวเลขเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียของเราก็คือว่าเมื่อเราเมื่อเราแตะที่ที่แกที่วัตถุชิ้นใดนะฮะก็ให้เพิ่มค่าในแนวแกนแกนเซตเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือนี่คือไอเดียนะครับงั้นเราจะไปอ่าไปเทสอ่าไปไปเขียนโค้ดมาบังคับตรงนี้นะฮะเปิดตัวแก้ไขบล็อกมานะถึงบล็อกเอดิเตอร์นะครับเราไปโฟกัสที่ a 1 touch down นะฮะเมื่อแตะที่วัตถุนะฮะก็จะให้แนวแกนเซตนั้นมีค่าเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นค่าสักร้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวเราเราลากตัวนี้ลบไปก่อนครับ A2 ก็เดี๋ยวเอาลบไปก่อนนะครับสนใจที่ A1 อย่างเดียวนะครับให้ A1 เนี่ยแนวแกน Z เยอะขึ้นนะมีตัวเลขเยอะขึ้นนะฉะนั้นที่ My Block ครับ A1 นะนะค่า x นะฮะค่า y และค่า z นะค่าที่เราสนใจก็คือค่าในเกณฑ์ z นะครับให้มีค่าเท่ากับมาสัก100ก็แล้วกันครับเอาตัวเลขมาใส่ประมาณนี้นะครับวัตถุชิ้นต่อไปนะครับก็คือ a 2ก็เช่นเดียวกันนะครับกำหนดค่าเกณฑ์ z มาแกน Z นะ A2 แกน Z ก็ให้มีค่าเท่ากับ100เช่นเดียวกันนะฮะเสร็จแล้วก็ A3 แกน Z ก็วางค่า100ลงไปครับเมื่อเราจับวัตถุนะครับให้ขยับนะตอนนี้จะไม่ไม่ซ้อนกันแล้วนะครับแต่ปัญหาของเราก็คือว่าเมื่อเมื่อเราปล่อยมือเนี่ยนะครับวัตถุควรจะกลับไปอยู่ที่ที่สถานะเดิมก็คือให้แกนให้แกนเซตกลับไปอยู่ที่ค่าเลข1เหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ copy จากตัวนี้นะครับ control c control v a 1แกนเซตเปลี่ยนจาก100ก็เป็น1นะครับที่ผมได้นําเรียนไปแล้วนะครับ a 1 touch ทัชเนี่ยนะครับก็คือเมื่อปล่อยมือนะครับนะครับฉะนั้นก็ให้กลับไปอยู่ค่าเดิมคือค่า1นะครับหรือ 1.0 ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมใส่ค่าตัวหนึ่งไปนะครับ a 2 z ก็เช่นเดียวกันนะครับโอเคใส่เลข1ไป
A3 ก็เช่นเดียวกันก็ใส่เลขหนึ่งไปสถานะคือ1นเรียบร้อยเราเชื่อมอิมูเลเตอร์เพื่อทดสอบระบบว่ามันมันมันโอเคไหมนะครับขณะที่รอนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคะแนนก่อนเลยนะครับเ,เราสร้างตัวแปรเพื่อเก็บคะแนนมามาไว้นะครับเพราะฉะนั้นไปที่อาจจะไปที่ build in ครับเราก็เลือก definition เลือก variable นะตั้งชื่อว่าเป็น score ครับ score ข้างแรกเราให้เป็น0ก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็พับเสร็จแล้วตัวเก็บสกอร์นั้นนะฮะตัวเก็บสกอร์เนี่ยฮะเราจะเราจะทำงานก็ต่อเมื่อมีการตรวจคำตอบเมื่อคลิกที่ปุ่มตัวคำตอบนะครับปุ่มตัวคำตอบนี่เราให้ให้ชื่อว่าเป็นเช็คบัตเทิลนะครับเมื่อคลิกตัวคำตอบแล้วก็ให้ไปคิดคะแนนนะครับไปคิดคะแนนเอาละเดี๋ยวเราก็ไปโคดดิ้งนะครับโคดดิ้งเมื่อเช็คบัตเทิลถูกคลิกนะฮะอืมโอ้อีมูเลเตอร์เรามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามันโอเคไหมเดี๋ยวลองขยับเลข2มานะครับอยู่บนเลข3อย่าให้เลข2อยู่บนเลข3มันจะอยู่เหนือ,อตัวตัววัตถุชิ้นอื่นๆนะครับเลื่อนมานะครับเห็นไหมฮะว่ามันจะอยู่บนวัตถุชิ้นอื่นๆแต่เมื่อเราปล่อยมือนะครับสถานะก็จะกลับไปอยู่ที่เลข1อีกครั้งหนึ่งนะเลข3ก็เช่นเดียวกันนะประมาณนี้เลข4อยู่บนวัตถุชิ้นอื่นๆก็จะได้ออกมาตามที่เราต้องการนะครับเอาละเราไปเก็บสกอร์กันต่อ,ไ,ตอได้ A1 ท,ที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็พับเก็บให้เรียบร้อยจะได้เหลือพื้นที่ว่างๆในการเขียนโค้ดโอเคครับเมื่อกี้เราสนใจที่เช็คบัตทอนถูกคลิกนะฮะก็ไปที่ my block นะเช็คบัตทอนเมื่อถูกคลิกให้รวมคะแนนครับนะการรวมคะแนนนั้นนะครับก็คือเช็คว่าตอนนี้นะ a อ่า q เนี่ยนะฮะ q คืออะไรครับตัว q เนี่ยนะครับก็คือตัวนี้ q 1ครับ q 2 Q3 ถูกชนกับสัมผัสกับตัว A1 A2 A3 หรือไม่เราต้องรู้ว่า Q1 จะต้องชนกับ A1 นะ Q2 จะต้องชนกับ A2 นะเพราะว่า1บวก1เท่ากับ3เพราะเอินผมตั้งให้ตรงกันนะครับเพื่อให้ให้ให้ให,ให้ชัดขึ้นครับแต่เดี๋ยวเราเวลาเราเราถึงขั้นตอนการเอาไปทําข้อสอบจริงเราอาจจะซูมตําแหน่งครับเพื่อให้สลับที่กันก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ไอเดียก็คือว่าเมื่อ Q1 ชนกับ A1 เนี่ยจะได้จะได้คะแนนนะฮะ Q2 ชนกับ A2 จะได้คะแนน Q3 ชนกับ A3 จะได้คะแนนนะฮะไอเดียคือประมาณนี้นะครับเอาละเมื่อปุ่มเช็คบัตทอนถูกคลิกเนี่ยเราก็ไปดูว่ามันตัวตัว Q1 เนี่ยชนกับ A1 หรือไม่นะฮะเราก็ไปสนใจที่ Q1 ครับเราก็ใช้ if มาเช็คนะครับนะใช้ if มาเช็คลูป if มาเช็คเราอาจจะพิมพ์ใส่ลงไปเลยนะครับ if นะ if นะครับ Q1 Q1 ถ้า Q1 เนี่ยชนกับวัตถุชิ้น
ชิ้นไหนนะครับในที่นี้คือชนกับ a 1นะเพราะฉะนั้นเราก็ไปสนใจที่ a 1นะ a 1ชนกับเลื่อนมาด้านล่างเลยนะครับจะบอกว่าคอมโพเนนต์ a 1ความหมายก็คือว่าถ้า q 1เนี่ยชนกับ a 1นะให้บวกคะแนนเพิ่มไปอีก1 1คะแนนก็คือเอาค่าสกอร์ที่เราตั้งไว้นะครับมาบวกเพิ่มเราก็เดี๋ยวผมขออนุญาตพิมพ์ใส่ลงไปเลยสกอร์นะทูนะฮะแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกบวกกับตัวแรกก็จะเป็นสกอร์บวกด้วยหนึ่งนะครับก็ได้ออกมาแนวนี้นะครับก็คือให้ถ้าชนกันเนี่ยให้สกอร์บวกเพิ่มไปหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็ a 2ก็ทำในลักษณะเดียวกันเดี๋ยวผมผมก็ใส่ if มาแล้วกัน if กับมาลางไปเสียบในสลัก q 2 c o l l i d c o l l i d i n g with a 2ให้สกอร์บวกเพิ่มไปนะครับก็ปีมาเลย if เช่นเดียวกันเราทำา3ชิ้นนะฮะวัตถุ3ชิ้นเราก็ทำตัวนี้3ชิ้นครับก็พิมพ์ q 3 c o l l i d i n g with a 3ครับก็ให้สกอร์บวกเพิ่ม <coughs> น่าจะโอเคแล้วนะฮะเมื่อวัตถุชนกันนะครับเราลากมานะครับลากมาลากมาเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราลากไปแล้วเนี่ยนะครับชนกันเรียบร้อยนะครับคะแนนบวกเพิ่มเมื่อตรวจคำตอบนะครับเมื่อเหตุการณ์เช็คบัตตันทูคลิกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคะแนนควรจะเพิ่มตามที่เราต้องการทีนี้เรายังไม่ได้สร้างตัวตัวแสดงว่าจะโชว์คะแนนว่าคะแนนที่เขาได้นี่มีเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะสร้างตัวโชว์คะแนนก่อนเดี๋ยวเราลองเล่นกับตัวอ,อ,ตอีกตัวหนึ่งดีกว่านะฮะไปที่ Other Staff นะฮะ Other Staff ลาก Notifier มาวางนะฮะวางไว้แถวๆนี้ตรงไหนก็ได้นะครับมันจะตกลงไปด้านล่างครับจะจะบอกว่า Notifier หนึ่งครับเสร็จแล้วเราก็ไป Coding จะเห็นว่าเมื่อเช็คบัตตอนถูกคลิกเนี่ยนะครับคะแนนรวมรวมรวมรวมกันเสร็จเรียบร้อยนะฮะแต่นะแต่แต่นะครับแต่มันยังไม่สับไม่ไม่ได้โชว์ไม่ได้โชว์ว่าคะแนนที่เขาได้นี่มีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะใช้ notifier มาช่วยเราโชว์ alert ดีไหมนะหรือโชว์ชื่อเสียงอะไรเอาโชว์ alert ก่อนเอาง่ายๆโชว์ alert นะครับแล้วก็ใส่เท็กสักหน่อยหนึ่งจอยก็แล้วกันง่ายๆแล้วก็ใส่เท็กมาหนึ่งตัวเราก็จะบอกว่า your score is ขอเว้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาค่าสกอร์มาใส่โอเคน่าจะเวิร์กแล้วล่ะเราลงไปดูอันนี้ล้นสดนะครับนะอันอย่าขำนะครับถ้ามันผิดเอาละเอาสองมาวางตำแหน่งนี้เอาสามมาวางเอาสี่มาวางครับพอตัวคำตอบนะครับก็ไปเช็คดูนะครับเพราะพอตัวคำตอบเนี่ยนะครับมันก็จะบวกสกอร์เพิ่มนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอ่า use score is 3แสดงว่าชนกันนะครับแล้วก็ตอบถูกด้วยครับทีนี้ในกรณีที่เราตอบไม่ถูกสมมุติผมย้ายสีมาไว้นี่เอาละตัวคำตอบอีกทีครับเฮ้ย use score is 4เพราะอะไรครับเพราะว่าสกอร์เนี่ยยังเก็บค่าเป็น3อยู่นะครับเอามาบวกเพิ่มจะเห็นว่าเราไม่ได้รีเซ็ตค่าสกอร์นะครับทุกครั้งที่เราตรวจคำตอบเรายังไม่ได้รีเซ็ตค่าสกอร์เพราะฉะนั้น
ค่าสกอร์เนี่ยก็จะบวกเพิ่มจาก3นะฮะในในในตรงนี้เนี่ยเขาได้คะแนนอ่าหคะแนนจาก3ก็บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็น4ี่ฮะเพราะฉะนั้นเราก็ดักทางนะครับโดยนะโดยก่อนที่จะจะบวกบวกสกอร์เพิ่มเนี่ยให้มาดักอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าก่อนนะครับให้เซตสกอร์เป็น0นะเราก็ตั้งค่าสกอร์ซะสกอร์เซตไปที่เลข0ก่อนประมาณนี้ให้สกอร์มีค่าเท่ากับ0ก่อนแล้วค่อยบวกค่าเพิ่มเราดูเราดูอีกทีครับเอาละขยายมาอืมสองมาสี่มาเหมือนเดิมนี่อ่ะสามมานะครับตัวคำตอบ your score is หนึ่งนะครับก็คือตอบถูกข้อเดียวอ่าในกรณีที่ตอบไม่ถูกเลยเช่นเอาละขยายมานี่ลักษณะนี้นะครับตัวคำตอบ your score is ศูนย์มันไม่ได้เอาค่ามาบวกเพิ่มเติมนะก็คือรีเซ็ตค่ากลับไปอยู่ที่อ่าที่ศูนย์ก่อนแล้วค่อยมาคิดคะแนนนะครับก็นี่ก็เป็นไอเดียนะฮะในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจับเวลานะฮะเริ่มจับเวลาเสร็จแล้วก็มาสรุปปิดท้ายด้วยการเริ่มใหม่อาจจะได้สรุปปิดท้ายนะครับแล้วก็อืก็อาจจะจะได้สรุปปิดท้ายนะครับแล้วก็อาจจะจะจบคลิปสำหรับแนะนำทั้งหมดนะฮะก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับก็ติดตามในคลิปต่อๆไปขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ